。从今往后，有书燕舞，不会再踏入权力之争。我愿偏安一方，小国寡民，鸡犬不闻。将军睿智。小妹，是二姐知错。以后的人生，二姐别还给你吧。二姐，小没想到，在这暗无天日的地牢里，此刻烟雾如见洞天，豁然开朗。宋君，我还有一事不解。我与小妹通信甚为隐秘，信函怎会落到皇甫方聘的手上？小妹。你当真不随二姐回家吗？兰儿，还有事要办。是有未办完之事，还是有牵挂之人？嗯、想我一生，虽为女子，却从未放下这有书银甲，好好感受儿女情长。现在想想。实为人生之悲哀。如今，二姐终于解脱，可以做回自己。你也爱你所爱，恨你所恨吧。谢谢二姐。小妹，有何事，皆可到有书城来找二姐。嗯，走了。今晚见过长郡主，起来吧。这是长郡主赏赐给你的。今晚无功不受禄，不知长郡主有何事吩咐？你倒是很聪明啊！长郡主需要一副能够催生情欲的房子，力道要狠辣。此乃本郡主规格之事，绝不可声张，否则小命难保。嗯，今晚明白就去准备。嗯嗯，不知长吉。又要害何人？你是一苍群的侄儿，逍遥堂中，机会提起一苍二字，你不知吗？今晚怎可知恭维之事？你年少的时候，可曾去过一花间？黄福林，我
我终于寻到你了。我年少的时候，在病院上遇到一个与狼搏斗的少女，一见倾心。虽不知他姓甚名谁，却以狼毛为定情之物。你可记得给小军明日的滋补汤药，可配好了？都准备妥当了，师傅回去歇着吧，我这里整理一下。嗯，那我就先回去了。长郡主需要一副能够催生情欲的房子，力道要狠辣。张杰与那一苍圣瑞，如同仇敌，定不会用此药。二哥，皇府方僻，你果然阴毒，竟不顾皇府名誉，干出此等伤天害理之事。不行，我不能坐视不理。苦海不在我这里，青婉今天是来找物主的。找我？是。此处无人，姑娘有事，但说无妨。青婉所知，有人想要谋害一郡主，青婉思量，物主定会护她周全。青婉选择让物主来营救一郡主，还有个私心。姑娘有何条件，尽管明言。金银财宝、古董字画，只要是傅某有的，都会倾囊相赠。就算是想要傅某的一条身家性命，单凭姑娘一眼，便可拿去。物主果然对一郡主情深意重，不过青婉不惜那些，只要一个名字。名字？嗯。那个小军倦了，他还是不肯见我。也不知小军怎么了，以前从来都是让我们欢欢喜喜的迎着姑娘，哪会有如此闭门不见的时候？
，韩露在为我君上配置一些去瘀止痛的药膏，有几味药材，烦请医官赐予。药材都在里面。多谢医官，韩露自取吧。嗯区几根银针，就这样困得住我吗？快走啊！总有一天，我会寻到你的。走啊！可是得了消息要走了。是。我见你精通音律，送你一样傍身之物。这个你拿着。我老头子与丫头你有缘，便送佛送到西。我有一故友，这锦囊中是他的姓名，你寻他去报我的名，必会帮你。大恩，不言谢。刑器已满，苏木君，请。木哥哥，木哥哥，依依弄疼你了。吓死依依了！我这不是好好的吗？依依都听闻了，木哥哥是为了依依，伪造了有叔世家的信函，至今败露，木哥哥才受了此苦。依依错怪你了，长兄无碍。依依是真心想嫁给威明君的，为了嫁他，舍了天下的一切，依依都情愿。
和我有我木哥哥。倘若让依依做选择，为了我木哥哥，我什么都可以放下。放心，我会一直陪着依依，守着依依的，没事的。嗯嗯。穆哥哥，苏穆君伤势未愈，先回房间休息吧。韩露为苏穆君调配了些药膏。嗯，我陪着你。长郡主，今晚那丫头逃跑了。哼，谅她也没胆再回逍遥堂。先办要紧事。是。哈哈哈哈家人已去，求之不得。你若再敢造次，我便砍断你的手脚，将你做成人质。哼！<笑>好东西，特意让人找来给你的。只有这金玉之物，才能配得上小姐姐的吃喝用度。我不要，是我多适合。京南郡主，威明君邀请您去竹院欣赏夜光杯。威明君，今晚所知。有人想要谋害伊郡主，过几日应该有人邀请伊郡主与魏明君相会。今晚的药是需粘在皮肤上方起效。我知道了，告诉他我即刻便过去。是。这身衣服可好？不要去。嗯，还是不要食言者。心理脱俗，更雅致一些。我说不要去。你干什么？留下来，不要去。你怎么了？就这一个时辰，留下来陪我，全当我求你了。日暮黄昏，正是良辰美景，我当然要与威明君一同。赏完夜光杯，我自然会回来。有何事，你等候便是。父母等够了。你放开我，你别误了时辰。在你心中，我的一个恳切之情，连他的一个时辰都不如吗？他为我夫，你为我奴，亲疏远近，还用我多言吗？小军，不好了，出事了！出什么事了？慌手慌脚的。蓝姑娘，蓝姑娘受伤了。兰儿，她怎么了？蓝姑娘在竹叶摔伤，被送到乡县。兰儿，兰儿。
如此，寒露便帮苏慕君成全了这段姻缘，也断了他回栾倾城的心。找我的魏明君吧。都倾慕着你，一直想嫁给你